Sesekali kita butuh waktu menyendiri Jauh dari segala basa-basi Dan mungkin sesaat kita perlu tersesat Untuk menemukan sebenar-benarnya sahabat Kobar-kobarnya semangat rakyat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan semesta seumpama mengatasi ledakan bom atom. Presiden Soekarno berkenan hadir pada upacara peretakan batu pertama pembangunan reaktor atom Serpong pada tanggal 16 Januari 65. Sebelum Ultimatum Jakarta, permesta atau perjuangan rakyat semesta adalah gerakan politik yang dimotori tokoh sipil dan militer di Sulawesi. Proklamasinya dilakukan di Makassar, tanggal 2 Maret 1957 oleh seorang Letnan Kolonel TNI bernama Vence Sumual. Proklamasi Demi keutuhan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan rakyat daerah Indonesia bahagian timur pada khususnya, maka dengan ini nyatakan seluruh wilayah teritorium 7 dalam keadaan darurat perang, serta berlakunya pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang-Undang Dasar Sementara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1948 Republik Indonesia. Segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam arti tidak ulangi, Tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia Semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta kita Dan menurunkan berkat dan hidayatnya atas umatnya Makassar 2 Maret 1957 Panglima Tentara dan Teritorium 7 Letnan Kolonel Herman Nicholas Vence Sumual Proklamasi peremesta yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Indonesia Timur Adalah bagian dari gerakan yang sama di berbagai daerah di Indonesia Tahun sebelumnya, 22 Desember 1956, di Sumatera Utara, seorang kolonel bernama Maludin Simbolon menyatakan pemutusan hubungan dengan Jakarta dan membentuk apa yang disebut Dewan Gajah. Di Sumatera Barat ada Dewan Banteng, di Susul, Sumatera Selatan dengan Dewan Garuda. Gerakan para perwira TNI di Sumatera ini belakangan dikenal dengan pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kalimantan membentuk Dewan Mangkurat. Disusul Dewan Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Bahkan di Jawa Barat muncul apa yang disebut Daya Sunda. Aksi mereka bermacam-macam, mulai dari menolak menyetor pajak ke Jakarta, mencari dana pembangunan sendiri dari penyundupan hasil bumi, memboikot birokrasi, hingga mengambil alih kekuasaan gubernur yang mewakili pemerintah pusat. Semua gerakan ini mengusung suara yang sama, yakni menggugat kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Ciri lain, gerakan PRRI dan Permesta dimotori oleh para perwira Angkatan Darat yang tidak cocok dengan politik Soekarno, terutama kebijakannya merangkul Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam ideologi Nasakom, alias nasionalisme, agama, dan komunisme. Dan semua gerakan ini dimulai tepat setelah Bung Hatta yang dianggap tokoh luar Jawa mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, 1 Desember 1956. Alasan utamanya karena sistem pemerintahan tidak efektif menjalankan pembangunan akibat gonta ganti kabinet yang hanya mencerminkan kepentingan partai. Sedangkan jabatan wakil presiden hanya sebagai simbol yang tidak efektif menjalankan roda pemerintahan yang dikuasai Perdana Menteri. Alasan lain karena Presiden Soekarno makin dominan dan terlalu memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia. Hanya 19 hari setelah Hatta mundur, gerakan PRRI di Sumatera dimulai. Disusul Permesta di Sulawesi tiga bulan kemudian. Tapi gerakan Permesta telah berakar sejak terjadi konflik internal Angkatan Darat. Para perwira kecewa dengan pilihan Soekarno mengangkat Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution dianggap terlalu banyak berpolitik.
peristiwa 17 Oktober terjadi pada 1952. Ketika pimpinan Angkatan Darat di bawah Nasution mengerahkan pasukan dan masa demonstran untuk mengepung istana dan gedung DPR. Mereka menuntut agar parlemen dibubarkan karena dianggap terlalu ikut campur urusan internal tentara. Tapi tak semua perwira setuju dengan gerakan Nasution yang dianggap terlalu mengistimewakan bekas tentara Belanda Kenil. Padahal di tubuh TNI juga terdapat tentara-tentara dari Laskar Rakyat Didikan Jepang atau PETA. Nasution pun dipecat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Desember 1952. Di antara perwira yang anti Nasution adalah mereka yang berasal dari Sulawesi yang kelak akan memotori pemberontakan seperti Letkol Jacob Frederick Warrow dan Letkol Vence Sumual, sang proklamator permesta. Meski bekas tentara kenil, Vence Sumual sendiri punya saham besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Dia bahkan disebut-sebut adalah inisiator sesungguhnya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, bukan Soeharto. Tiap-tiap komandan SWK menyerang jembatan bantar dari arah sektornya masing-masing. Tugas Mayor Sarjono menyerang pos Belanda di sebelah selatan ini. Siapa? Kompi Widodo menyerang pos Belanda di sebelah utara di sini. Overste Suhut di timur di sini. Siap. Mayor Sumual di daerah barat. Siapa? Kompi Darsono di sini. Mencegat bala bantuan Belanda yang datang dari Gombong. Sumual adalah pemimpin Laskar Kris atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi di Yogyakarta. Sumual dan para perwira asal Sulawesi atau Minahasa seperti Job Waro dan Alex Kawilarang juga terlibat dalam peperangan melawan Republik Maluku Selatan atau RMS yang memilih merdeka di awal 1950-an. Tapi kekecewaannya pada orientasi pembangunan pemerintah pusat serta sikap politik Soekarno dan Nasution membuatnya memilih jalan pedang. 2 Maret 1957, jam 3 dini hari, dihadiri 51 orang, Vence Semual memproklamasikan permesta. Tokoh utama lainnya dalam gerakan permesta adalah Alex Ivert Kawilarang, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri Cikal Bakal Kopassus. Kolonel Kawilarang adalah pemimpin operasi pertempuran melawan RMS dan sejumlah pemberontakan di Makassar tahun 1950, di mana Letkol Soeharto adalah bawahannya. Perpecahan Kawilarang dengan pemerintah pusat berawal dari pembebasan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang ia tangkap karena tuduhan korupsi. Ruslan yang dari PNI dibebaskan Nasution pada 13 Agustus 1956. Pembebasan Ruslan merupakan instruksi Soekarno. Tindakan ini semakin memperparah perpecahan dalam tubuh militer. Kawilarang mendapat dukungan dari banyak perwira yang sejalan. Setelah itu Kawilarang terbuang dari tanah air dan ditempatkan sebagai atas militer di Kedutaan Besar RI di Washington, Amerika, sebelum akhirnya pulang membantu Permesta. Tahun 1958, markas Permesta pindah ke Manado setelah tidak lagi mendapat dukungan masyarakat Makassar. Amerika yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan pengaruh komunis Uni Soviet dan Cina membonceng gerakan Permesta dengan mengirim pasokan senjata dan pesawat. Maka perang saudara pun dimulai. Musik 